Herkese yeni vlogdan merhabalar. Yeni günden diyeyim hatta bunu sizinle yarın paylaşacağım. Böyle göstereyim. İliğim hala kaynıyor. Kaynamaya devam edecek. Bir şimdi Melek teyzeme çay içmeye gidiyoruz. Böyle bir başlangıç yapayım dedim. Şu an saat 9'a geliyor ve hala pişiyor benim iliğim. Ve altını kısık bıraktım gidiyorum. Allah emanet bıraktım. <gülüyor> Sercan Bey ile neden ayrı gidiyoruz? Bu yüzden <gülüyor> çöpü şimdi gösterdim. Sokağımızın da lambalarına gerçekten bayılıyorum. Çok ayrı bir hava katıyor. Hayatım biliyor musun? İliğin altı yanıyor. Altı kısık bir şekilde öyle açık bıraktım. Havaya uçar mıyız sence? <gülüyor> <gülüyor> Yok açık kalması gerekiyor ama ne kadar iyi bir uzun pişerse kolajeni falan vitaminleri o kadar iyi çıkacak. Olmaz öyle aç kafa olur mu? Herkese selam veriyor, herkesi tanıyor, herkesi. Ben burada yalnızım, herkes öyle selam verme. Kıskanıyorum. Ne yapayım? Büyüdüğüm mahalle. Ben tekim burada, kimseyi tanımıyorum, selam veremiyorum. O ne olacak? <gülüyor> Sen yerine ben geliyorum. Ben varım diyeceksin. Sana tuzaklı bir cümle kurdum cevaplayamadın. <gülüyor> ben varım burada. Her şeyi herkese bedelim diyeceksin. Tabii canım ya şimdi ben varım zaten. <gülüyor> Kimseye muhtaç etmem ben sana. Çok şükür. Evet, öyle. Ölersin her zaman yanında ya. Ama biliyorsun kadınlar bazen bunları duymak istiyor. Görüyor zaten de bile duymak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu ışıkta biz çok çirkin çıktık. Ben yine parladım. Ha sen çirkin çıktın diyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak canım nasıl bir şaka. Bana iltifat etti. Orası hep karanlık. Dört değil mi? Bilemiyorum. Senin teyzen, senin teyzenin evi. Sen parlıyorsun. Ben... Parlıyorsun. He <gülüyor> he. Şu kollarım bağlasana sana zahmet. Neyse dur girelim de içeride bağlayalım. Sonra sokaklarda kalmayalım. Gördünüz bana canlı yayında ne dedi? Ben gene parlıyorum dedi. Senin de her zaman geçirkinliğin dedi. Böyle bir şey mi? <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhabalar. Ben buradan Zehra Baladın torunu Mert kardeşime buradan çok çok çok selamlarımı iletiyorum. Seni çok seviyorum kardeşim. Kendine bana, iyi bak. Bana kamerayı bile vermedi. Burada yorumları okuyordu. Ver ben çekeyim dedim. Hayır özel ben kendim Aynen. çekeceğim dedi. Ben <gülüyor> özellikle kendim çekeyim dedim. Kendim selam söyleyeyim dedim. Mert kardeşim sana buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Buradan tekrardan sana selamlarımı Mert iletiyorum. Mert Bey küçük adam. İyi akşamlar. Evet. Aa, iyi günler. Bunu ben yarın yayınlayacağım. Tabii ama bizim çekimimiz <gülüyor> akşam olduğu için. Evet. Onun için öyle oldu. Bizden sevgi ve selamlar sana. Öpüyoruz kocaman. Aynen seni kocaman kocaman gözlerinden öpüyoruz kardeşim. Kendine çok iyi bak. Teyzem bize pasta yapmış. Tam tesadüf üstündeki de ne harfi olmuş. Teyze bak kızımın baş harfini yapmışsın Ay, bana. <gülüyor> Ellerine sağlık. Afiyet Ay duruşa bak gerçekten de öyle oldu. Tam ne olmuş bak. Aynen öyle oldu. Sen de öyle oldu. Sen de görmedin. Şimdi çıktık. Eve doğru gidiyoruz. Zaten çok yakın Allah'tan. Yürüme mesafesinde. Değil mi? Hı hı. İki dakika. Üçte. Aynen. Hemen daha yeni çıktık Melek teyzenin evinin oradan. Direkt Selcan'ın iş yeri. Zaten bina yanı da. Üç bina mı iki bina mı? <gülüyor> Üç Daha vurursan beş altı tane bina var. Yani. Nasıl beş altı? İki ya iki iki. İki buçuktan üç bina var yani. yan <gülüyor> Gel bakayım sayacağım. Hayır saymayalım. İki evet. buçuk üç. Beni kırdığına değer mi bir iki bina? Neyse o. <gülüyor> Ama cidden ben iki bina üç bina var diye hesaplıyordum. Hiç de saymadım biliyor musun? Yok canım nerede iki üç bina? Bak Dur, bir. Dur sayacağız bekle iki, beraber. Üç. Şimdi şu bir, bir, 
2 2 Yanında 3 Öbürü 4 Tamam 4 binaymış Ha 3 ha 4 ne oluyor? Şimdi 2 bina nerede 4 bina nerede? 2 ya da 3 dedim 3 bina nerede 4 bina nerede Bir binanın lafı mı olur? Hatta 3 1 2 1, 3 2, birleşik bu binalar 3. ben bilmem bak 3 tane işte Şu 1 Şu 2 O da 3 yanındaki de bizim ne oldu? Ne oldu? 3 bina sen 2 bina Ya da 3 dedim Ben kazandım. 3 bina dedi. 2 ya da 3 bina dedi. Tamam. İki, tamam. 2 şey, dedi. 2 <gülüyor> bina dedi. 3 bina. Aya bak ne kadar güzel. Dur bakayım çıkacak mı? Dur, lambadan tam görünmüyor. Şimdi biraz yakınlaştır. Çok güzel bir fikir. Biz yarın sabah görüşürüz tekrarda. Ee, bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Bizi yalnız bıraktı arkadaşlar. Hoşçakalın. <gülüyor> Biz gittik geldik. Hiçbir şey olmamış. Hala uslu uslu pişiyorlar. O sinirli yerleri bile pamuk gibi olmuş görüyorsunuz. İçindeki ilik ne hale gelmiştir. Şöyle bir tane kaldırabilecek miyim diye kaldırdım ama yakalayamadım. O iliği tamamen atmış tencereye. Aa, eklem yerleri bile koptu. Şöyle inatlaştı. Gelmiyor. Şu an elimde kamera olması iki çatalla hallederim. Evet evet. Akmış ilikleri hep. Herkese yeni günden merhabalar diliyorum. Hava çok güzel, güneşli ama serin. Size aydınlık bir günden selam vermek istedim. Gece 1'e kadar kaynadığı için e, tabii ki de bardaklayamadım. Çok sıcaktı. Sonrasında ben bunu ince elekten e, süzdüm güzelce dibinde çünkü kemik falan kalmasın diye. Onları şimdi bardaklayacağım Allah'ın izniyle. Bugün e, kocacığım bana değişik bir ekmek almış. Evet, çok güzel tadı. <gülüyor> Bakacağız şimdi. Ben de peynir kızarttım. Meşhur küflü peynirimiz. Bitiremediğimiz yumurtalı ekmeğimiz. <gülüyor> Bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Evet son hali bu. Ee, kahvaltıdan önce yapacaktım ama kahvaltıdan sonra aldım. Çünkü Sercan işe geç kalmasın diye. Daha bardağım vardı ama buzlukta da tabii yer sıkıntısı olduğu için biraz da kavanoza falan aldım. Ee, biraz da akşam yemeği için ayırdım. Allah az tadıyla yemeği nasip etsin. Burası baya bir gider. Zaten ihtiyacın oldukça da gelip alabilirsin dedi kasaptaki abiler. O yüzden e, yani bu bitince tekrardan bir daha. Ama gerçekten faydalarını da internete yazıp okursanız eğer herkese çok çok tavsiye ediyorum. Özellikle de kış aylarında. Gayet sağlıklı e, vitaminli bir şey ortaya çıkıyor. Et bulyon falan kullanmak yerine doğal olarak çok güzel. Ha tabi şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bu ilikli kemiğin içine normal kemikli bir et bulursanız, üstünde eti çok olmasın ama uzun süre kaynayacağı için normal kemik de koyarsanız aşırı daha lezzetli olur. Benim normal kemiğim yoktu o yüzden sadece ilikle yaptım. Bu da gayet lezzetli oluyor. Zaten birinci önceliği vitaminli olması. Tavuk bulyon, et bulyon yerine bunu tercih ederseniz çok daha iyi olur. Dediğim gibi dün de tekrardan içine işte havuç, soğan falan, sarımsak, ondan sonra defne yaprağı, tane karabiber. Aslında tane karabiber atabilirdim. O her şeyin içine gidiyor çünkü. Ama evde yoktu. Sırf sadece bunun için de almadım. Turşuları da zaten unutmuştum biliyorsunuz. Bu sefer sade oldu. Yani koyarsam sadece tane karabiber koyarım diye düşünüyorum. Çünkü ben dediğim gibi bunu her yemeğe koymayı düşündüğüm için her yemeğe de aynı tatlar olmaz. O yüzden hiçbir şey ekstradan ilave etmedim. Ama siz ilave edebilirsiniz. Değişik tarifleri de var tabii ki. İnternette de yazıyor. Ya da damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. O tamamen size kalmış. 
Ben şimdi bunları buzluğuma yerleştireceğim. Bugünkü vlogumun da burada sonuna geleyim. Akşam vlogundan inşallah tekrar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz, abone olduğunuz, beğendiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.